Nous commençons donc cette soirée en mettant en lumière un projet d'une finissante de cette année, une de nos étoiles de la soirée. Et je suis touchée de vous pouvoir la présenter moi-même, car sa maman, une enseignante dévouée au primaire, aura été euh, une des étoiles qui, a, qui aura bien illuminé mon parcours scolaire. Accueillons chaleureusement cette étudiante, afin qu'elle nous parle de son projet en lien avec la dépression chez les jeunes. Voici Maïna Bernier. Comme on le dit, une image vaut mille mots. C'est aussi ce que je crois, et comme j'adore le dessin et la peinture, j'ai choisi ce médium pour réaliser mon projet personnel qui traite de la dépression. Comme c'est un sujet difficile à aborder, j'ai tenté d'illustrer les diverses facettes de ce problème de santé. J'ai choisi le sujet de la dépression chez les adolescents, puisque plusieurs de mes proches m'ont confié vivre ou avoir vécu une période dépressive, où essayer de vivre normalement était pénible pour eux. Ils ne savaient pas vraiment quoi faire et, honnêtement, moi non plus. Je les ai écoutés et j'ai tenté de les aider du mieux que je pouvais, mais je manquais vraiment de ressources pour pouvoir les guider. C'est pourquoi j'ai décidé de faire mes recherches sur ce sujet et de trouver avec cette toile plusieurs des symptômes qu'une personne en dépression peut ressentir. En ce faisant, je peux aussi sensibiliser les gens à cette problématique qui est plus fréquente qu'on le pense. Puisque la dépression cache plusieurs de ses facettes, j'ai décidé que mon œuvre allait pivoter pour être appréciée sous plusieurs angles. Pour commencer, ma toile devrait initialement être regardée sous ce sens. Lorsque l'on côtoie une personne qui souffre de dépression, au premier regard, son comportement nous paraîtra normal. Elle pourrait même avoir l'air heureuse et mener une vie tout à fait banale. Souvent, c'est qu'elle cherche à cacher la douleur qu'elle ressent. Mais lorsque les symptômes progressent, on découvre alors une autre facette d'elle, plus sombre, plus triste. On peut alors passer de l'autre côté du miroir et voir le côté obscur de la maladie qui affecte cette personne. On est amené à observer un autre point de vue. L'ombre que vous pouvez voir ici représente sa dépression, car cette maladie part avant tout de soi. Elle prend d'ailleurs une grande place dans la toile pour exprimer toute l'ampleur que la dépression occupe chez cette personne. Aussi, j'ai inscrit des mots et des courtes phrases pour exprimer ce que les gens dépressifs ne parviennent pas à dire et aussi refléter les différents aspects de cette maladie. Ce projet a été un défi pour moi, d'abord parce que ce n'est que la deuxième fois que je peins une toile, mais surtout car c'est la première toile que je peins avec de la peinture à l'huile. Donc j'ai dû apprendre de nouvelles techniques tout au long de mon processus créatif. Malgré certaines difficultés de parcours, je suis fière d'avoir su m'adapter. Je crois être parvenue à un résultat satisfaisant, autant en termes de technique artistique que d'avoir réussi à illustrer comment un jeune en dépression pourrait se sentir lorsqu'il est victime de cette maladie. Merci pour votre attention et bonne soirée. <rires> 